వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల్లో వణుకు పుట్టిస్తున్నాయా ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి వైసీపీ ముందుకు వెళుతున్న రూట్ చూస్తుంటే ఆ మార్గం దరిదాపులకు కూడా వెళ్లే సాహసం తెలుగుదేశం పార్టీ చేయడం లేదా ఒకవేళ అభ్యర్థుల కొరత ఒకటి అయితే మరొక వైపు అసలు బరిలోకి దిగి ఎందుకు లేనిపోని ఇబ్బందులు తెచ్చి పెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తెలుగుదేశం పార్టీ వెనకడుగు వేయబోతుందా ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నట్టు ఆ ఒక్క పని గనక జరిగితే ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ కనుమరుగు కావడం ఖాయమేనా ఇన్ని ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి దీని అంతటికీ కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రిలీజ్ చేసిన ఏకైక జీవో తాజాగా ఆయన నిఘా పేరుతో విడుదల చేసిన ఒక మొబైల్ యాప్ అదే టైంలో తొంభై శాతం విజయం తమ సొంతం కావాలి అని చెప్పి మంత్రులకు ఎమ్మెల్యేలకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన టార్గెట్ అదే కృషి అదే పట్టుదలతో మంత్రులు అలాగే ఎమ్మెల్యేలు కూడా పనిచేస్తున్న వైనం వాళ్ళందరి సంకల్పాన్ని వాళ్ళందరి కృషిని చూసి తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున పోటీ చేయడానికి అభ్యర్థులు ముందుకు రాకపోవడం ఇవన్నీ కారణాలు ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని మట్టుబెట్టబోతున్నాయి అని కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా చేస్తున్న బహిరంగ ప్రచారం ఇప్పుడు ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల్లో ఒక వణుకు పుట్టిస్తోంది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న ఆ కీలక నిర్ణయం ఒక జీవో పాస్ చేయడం ఎక్కడైనా మద్యం డబ్బు ప్రలోభ పెట్టి ఓట్లు దండుకోవడానికి చూస్తే వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించడం ఆరేళ్ల పాటు వాళ్ళ మీద అనర్హత ఓటు వేయడం ఇది ఒక అంశమైతే ఇక మరొక విషయం ఏంటి అంటే అంత డేర్ చేసే ఆలోచనలో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉందా ఏదో ఒకటి జరుగుద్దులే డబ్బు పనిచేసి మద్యం ఇచ్చేసి జనాలతో ఓట్లు దండుకోవాలనే ఆలోచనలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఏ ఒక్క నాయకుడైనా ఉన్నారా అంటే అది కాస్తంత అనుమానమే ఇదే టైంలో అంతే సీరియస్గా ఒక పక్క వైసీపీ నేతలందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ నిఘా మొత్తం ఒక వాళ్ళు డేగ కన్ను పెట్టి ఉంచారు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల మీద ప్రధానంగా ప్రత్యర్థి పార్టీ నేతల మీద ఎక్కడైనా సరే డబ్బు మద్యం పంపిణీ జరుగుతుంది అంటే గనక వాళ్ళ నిఘా నేడ నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం అంత పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు ఎందుకంటే ఏకగ్రీవం ప్రధాన లక్ష్యం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఆయన పెట్టుకున్న టార్గెట్ తొంభై శాతం గెలుపు ఒక ఉద్దేశం అయితే ఆ తొంభై శాతం గెలుపుకు ముందే చాలా స్థానాలు ఏకగ్రీవం కావాలి అనేది ఆ లక్ష్యం దిశగా పనిచేస్తున్నారు అంత పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టారు ఆ ఏకగ్రీవం కానీ జరిగితే రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఏకగ్రీవంగా స్థానాలు కైవసం చేసుకుంటే తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చాలా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది ఎందుకంటే ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎంపీపీ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఒకవేళ ఇప్పుడు అత్యధిక స్థానాల్లో విజయకేతనం మరొకసారి వైసీపీ గనక ఎగురు వేసింది అంటే ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలన్నీ మూత పడక తప్పవు అనేది కూడా వైసీపీ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం భవిష్యత్తులో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక ఏ నిర్ణయం తీసుకునే సాహసం చేయదు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏ నాయకులు కంటిన్యూ అయ్యేంత సాహసం కూడా చేయరు ఒకవేళ ఈ ఫలితాలు పూర్తిగా వైసీపీకి అనుకూలంగా వస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటనేది ప్రశ్నార్థకం కావడం తప్ప వాళ్ళ ముందు రెండో ఆప్షన్ లేదు అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఇప్పటికే రెండు వేల పంతొమ్మిది స్థానిక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్క ఇరవై మూడు సీట్లు మాత్రమే దక్కించుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అప్పుడే అయోమయంలో పడింది ఒకవేళ ఈ ఎన్నికల్లో కూడా మరొక ఘోర ఘోర పరాజయం ఎదురైతే గనక ఇక ఆ సైకిల్ ఎక్కడా కనిపించదు ఆ పసుపు జెండా ఎక్కడా కనిపించదు అలాగే ఆ పచ్చ పార్టీకి ఒత్తాసు పలుకుతున్న పచ్చ మీడియా కూడా కనుమరుగయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది కూడా ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణులు బాహాటంగా చేస్తున్న విమర్శ చూద్దాం ఈ ఎత్తులు కూఎత్తులు ఈ ప్రయోగాలు ఈ ప్రయోగాత్మక నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కదిపిన పావులు వర్కౌట్ అవుతాయా లేదా ఫలితాలు అంత వైసీపీ అనుకున్నంత ఆశాజనకంగా ఉంటాయా లేదా అనేది ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పు ఆధారంగా ఉంటుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో